యుద్ధ భూమిలో తాను వెళ్ళిపోయే ముందు చెల్లెలి ముఖాన్ని ఆలోచించాడు తల్లి ముఖాన్ని ఆలోచించాడు ఆమె ఏమైపోతుందో ఎంత ఏడుస్తుందో అని ఆలోచించాడు తల్లి అన్న మాటకి అంత గౌరవాన్ని ఇచ్చాడు చెల్లి అన్న మాటకి అంత గౌరవాన్ని ఇచ్చాడు కారణం లోకంలో ఒక సామెత ఉంది భావమరుదులు బతకబోరుతారు అని లోకంలో ఎవరైనా భావగారి విషయంలో భావగారి విషయంలో అంటే ఒక స్త్రీ భర్త విషయంలో అని ఇంకొక రకంగా ఆలోచిస్తారేమో శత్రుభావనతో పోతే పోయాడు అంటారేమో కానీ భావమరిది మాత్రం ఎప్పుడూ ఏం కోరుతాడంటే బావగారు బతికుండాలని కోరుకుంటాడు ఎందుకని అంటే తన చెల్లెలి పసుపు కుంకాలు ఉన్నాయి ఇందులో మరి మనం చెయ్యకూడని పని చేసేస్తే అసలు అన్న చెల్లెళ్ళ అనుబంధమే మన వలన చాలా హేయమైన రీతిలోకి వెళ్ళిపోవాలా అసలు లోకంలో అన్నయ్య అన్న పిలుపు మూడు అక్షరాలు అందులో తెలుగులో ఆ మూడు అక్షరాలకు ఉన్న శక్తి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ అన్నయ్య అన్నారనుకోండి ఎవరైనా అన్నయ్య 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 అన్నారనుకోండి అందున దానికి పెద్ద విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ మాట ఎక్కువ ఎన్ని మాటలు వినపడుతుందో అన్ని మాటలు నెయ్యి కరిగినట్టు అది కరిగిపోతారు అసలు అది ఎవరు మరి ఎక్కడ మొట్టమొదటి వచ్చిందో ఆ సంబోధన కానీ అసలు ఆ అన్నయ్య అన్న మూడు అక్షరాల్లో అంత ప్రేమ ఉంది చెల్లెలు అన్నయ్య 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 ఏమనక్కర్లేదు వెంట తిరుగుతోంది అనుకోండి అలా అన్నయ్య ఏంటిటో అన్నయ్య ఇవాళ ఎక్కడికి పెడతావు అన్నయ్య ఇవాళ పని ఉందా అన్నయ్య ఇవాళ ప్రవచనం ఉందా అన్నయ్య ఇవాళ మనం ఎక్కడికన్నా వెడదామా అన్నయ్య నీతో కొంచెంసేపు మాట్లాడాలి కూర్చో అన్నయ్య అని అన్నయ్య అన్నయ్య అంటోంది అనుకోండి ఉభయతర నమస్కారాలు వేసి ఏదో రుద్రాధ్యాయం లాగా నమక చమక పాఠం లాగా ఆ అన్నయ్య అన్నయ్య అంటున్నప్పుడు మనసు కరిగిపోతుంది అందుకే ఆమె బిడ్డలయ్యందు కూడా అంత ప్రేమ మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు అయినప్పుడు భాగవతంలో కూడా దశమ స్కంధంలో ఒకటికి నాలుగు మాటలు అంటుంది కంసుణ్ణి ఆ ఆడపిల్లని చంపేయడానికి వస్తే అన్నవు నీవు చెల్లెలికి అక్కట మన్నన చేయుటో మడలిచ్చుటో చీరలు సారలిచ్చుటో చేయక మిన్నుల మోతలి నిజము మేలని చంపకు మన్న మాని రావన్న సుకీర్తి వై మనకదన్న మహాత్ములు పోవుత్రో వ పోవన్న భవత్ సహోదరి కదన్న నిను శరణంబు వేడదన్ అని ఒకటికి నాలుగు మాటలు అన్నయ్య 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 అంటుంది ఆ అన్నయ్య అన్న మాట యువతల వాడిలో ఎంత కోపం ఉన్న కరిగిపోయేటట్టు చేస్తుంది అంత పవిత్రమైన అనుబంధాలలో ఒకటి అన్నా చెల్లెళ్ళ యొక్క అనుబంధం అంత గొప్ప అనుబంధం అందుకే అంత ప్రేమ కలిగిన అనుబంధం కాబట్టే మనకి సంవత్సరంలో మూడు రోజులు అసలు అన్నా చెల్లెళ్ళ కోసం కేటాయింపబడ్డాయి భగినీహస్త భోజనం అని ఒకటి అన్నగారింటికి చెల్లెలు వెళ్ళి భోజనం చేయడం ఒకటి శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు రక్షాబంధనం కట్టడం ఒకటి ఈ మూడు అన్నా చెల్లెళ్ళ యొక్క అనుబంధానికి మూడు పండగలుగా మిగిలిపోయాయి అటువంటిది దుస్సలకి కీడు చేద్దామా దుస్సల ముఖం చూసి వదిలేయండి ఆ గాంధారీదేవి ఏడిస్తే మనం తట్టుకోలేదు చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది అందుకని సైంధవుణ్ణి చంపకండి ఈ తప్పుకు వదిలేయండి చాలు వెయ్యవలసిన మంత్రం వేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎంత కడుపు మంటున్నా భీమసేనుడికి అర్జునుడికి ఏం చేస్తారు వాడు అటు ఇటు అటు ఇటు పొదల్లోకి పారిపోతున్నాడు ఆఖరికి ఏదో పట్టుకున్నారు భీముడికి ఆవేశం ఆకక ఒక్క గుద్దు గుద్దాడు ముక్కులోంచి నోట్లోంచి నెత్తురు కారిపోయింది అక్కడికి ఇంకా ఆవేశం ఆగలేదు చంపి అవతల పారేస్తాడు కింద పడేసి కంట మీద కాలు పెట్టి తొక్కాడు కానీ వినపడుతోంది ధర్మరాజు మాట నేను అన్నది అది ఎంత కోపంలో ఉన్నా వాళ్ళు ధర్మరాజుకి వశ పడతారు అందుకని ధర్మపాలనం జరిగిపోయింది వాళ్ళకి అది ఇష్టం ఉందా లేదా పక్కన పెట్టండి ధర్మరాజుల ఇష్టం ఉంటుందని నేను చెప్పడం కష్టం కానీ ధర్మరాజు మాట కాదండ్రు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే చంపలేకపోయాడు చంపలేక వికృతాకారుణ్ణి చేద్దామని శిరస్ అంతా ఐదు పాయలుగా శుభ్రంగా క్షవరం చేసేసి కాళ్ళు చేతులు కట్టి రథంలో పడేసి పాండవ దాసుణ్ణని ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పుకుంటే నేను విడిచిపెడతా లేకపోతే చంపి అతల పారేస్తానండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ సభకి వెళ్ళినా నా పేరు చెప్పుకోవడానికి ముందు పాండవ దాసుణ్ణని చెప్పుకుంటూ ఉంటానండి
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ